Evet merhaba arkadaşlar. Normalde bizim e, sınavlarda veya çalışmalarımızda parkurun bir parçası değildik park aslında. Ama e, arkadaşlarımızdan birisi e, dik parkı da gösterir misiniz hocam diye rica etmiş. O yüzden e, genelde bu parkı dik parkı biz normalde e, paralel parkı yapıyoruz e, sınavlarda. E, ama e, AVM'lerin önünde veya işte dik, par dik parkın olduğu yerlerde e, bir boşluk bulduğumuz zaman Park etmeye uygun bir boşluk bulduğumuz zaman e, dik parkta yapabiliyoruz. O yüzden ben e, dik parkı size e, basitçe anlatmaya çalışayım. Evet, e, teknik olarak L hareketine benzer. Öncelikle gireceğimiz e, park yerini e, uygun park yerini seçiyoruz. Evet, şu iki aracın arası uygun. Görmüş olduğunuz gibi. E, buraya girmeyi planlıyoruz. Öncelikle e, Tıpkı geri parktaki gibi e, sağ arka camın arka köşesini evet en son köşesini görmüş olduğunuz gibi e, gireceğimiz parkın e, bu tarafındaki aracın e, köşesini e, bu şekilde çakıştırıyoruz görmüş olduğunuz gibi ve direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz görmüş olduğunuz gibi şu anda tam sağa kırdım ve tıpkı L'de olduğu gibi vitesimizi geriye alıyoruz. Ee, sağ aynamıza bakarak yarım debriyaj yavaş yavaş geliyoruz. Evet sağ aynamızdan o yanına e, dik bir şekilde gireceğimiz, park edeceğimiz aracı görerek aramızdaki mesafeyi ayarlayarak geliyoruz. Evet o araçta kendi aracımız görmüş olduğunuz gibi paralel oldu şu anda. Soldaki aracımıza da bakıyoruz bu arada tabii ki. Soldaki mesafemiz de çok iyi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ee, ve düz olduktan sonra, paralel olduktan sonra direksiyonumuzu bir buçuk tur topluyoruz. Tıpkı L'deki gibi. Ve aynı şekilde e, düz bir şekilde geriye yavaş yavaş e, yarım debriyaj arkadaki e, kaldırım, bariyer veya duvar ne varsa çok fazla yaklaşmayacak e, şekilde şu şekilde yavaş yavaş gelip yavaşça duruyoruz ve parkımızı bitirmiş oluyoruz. Dik parkta dikkat edeceğiniz husus şu. Eğer aracınızın yan koltuğunda veya arka sağ koltuğunda yolcularınız varsa ve gireceğiniz alan yani şu iki aracın arası burada geniş ama daha dar olan yerler var. O dar olan yerlere gireceğiniz zaman e, aracınızın sağ tarafında olan yolcuları önceden indirip e, aracın sağ tarafını yani sizin sağ e, kapının olduğu tarafı e, sağdaki aracı sıfırlayıp soldaki şoför kapısından tarafı biraz açık bırakabilirsiniz. Bunun sebebi e, araçtan park ettikten sonra rahat bir şekilde e, inmenizdir. O yüzden e, bu şekilde park ederseniz ee, sol tarafımız açık kalırsa kalmasına dikkat ederseniz araçtan da rahat bir şekilde inersiniz. Evet e, dik parkta dediğimiz gibi aslında paralel kad park kadar e, detaylı bir park değil. E, ama anlatalım istedik. E, umarım e, arkadaşımıza e, ve sizlere faydası olmuştur. E, hepinize başarılar diliyorum.